Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que ótimo! Hoje, terça-feira, nós iniciamos as nossas videoaulas. Por que na terça? Porque ontem, segunda-feira, como vocês sabem, foi feriado. Isso mesmo, não tivemos nem videoaula e nem atendimento à tarde. Nós estamos iniciando a nossa semana de aula e videoaula hoje, certo? E vamos iniciar com matemática, com um conteúdo novo, bem legal de ser trabalhado, que vocês até já conhecem. Vamos só dar uma olhadinha mais aprofundada em algumas coisas, certo? E vocês vão conhecer um pouco mais sobre as medidas. Vamos aqui falar sobre as medidas de massa, bem rápido, certo? Que vocês já viram, a medida de capacidade, a, o relógio, certo? Que é a medida de tempo. Então, tudo isso vai ser visto aqui hoje, bem rapidinho, e vamos aprofundar apenas um desse, que é o da nossa atividade de hoje. Acompanhem os slides junto comigo, deixem o livro de matemática de vocês aí ao lado, certo? Que hoje nós teremos três páginas de atividade. Então, vocês já deixam aí, na hora da explicação, vocês acompanhar. Vamos lá? Matemática, professora Regiane, segundo ano, 16 de novembro de 2021. Como vocês sabem também, nós estamos quase finalizando aqui o nosso livro de matemática. Nós temos apenas mais, deixa eu dar uma olhadinha aqui para para vocês, apenas mais uma aula, certo, de matemática. Então, na quinta-feira, nós encerramos também o nosso livro de matemática, certo? Medidas. Medidas é o nosso conteúdo de hoje. Leia. Aqui é uma página do livro de vocês, certo? Que eu coloquei para que vocês vão acompanhar aqui junto comigo. Aqui diz assim. Você deve beber pelo menos 3 litros de água ao dia. O médico dizendo para o rapaz. Uau, fiquei 10 centímetros mais alto. Mais alta, a menina fala. O centro fica a 15 quilômetros seguindo em frente. O rapaz do posto de gasolina falou. É, acho que está fazendo os 30 graus hoje. A mulher que está correndo falou. Legal, fiz 20 voltas em apenas 10 minutos e 30 segundos. E a última mulher fala. Meu Deus, estou 20 minutos atrasada. Então, se você observar, cada um relacionou aqui a uma medida diferente. O doutor falando em água, ali a medida de capacidade. A menina falando nos centímetros. O rapaz falando em quilômetros. A mulher falando em graus. O outro falando em minutos. Então, tudo isso nós observamos aqui, nessa imagem, vários tipos de medidas diferentes. Em nossas atividades diárias, Usamos várias formas para medir tempo, massa, que é o peso, temperatura e tamanho, que é o nosso comprimento. Então, todos os dias, no nosso dia a dia, nós utilizamos alguma medida, seja de tempo, seja de massa, seja de temperatura ou de tamanho. Nós temos esse costume diário, atividades diárias que pedem algum tipo de medida. As medidas de temperatura aqui, que nós podemos ver, os graus, como a moça falou na primeira imagem, ela dizia que estava uns 30 graus. Então, nós conseguimos medir a temperatura quando está mais quente, mais frio. Nós sabemos aqui de acordo com a temperatura que está naquele momento. Se está mais frio ou se está mais quente. Nós também estudamos sobre as medidas de massa, gente algumas aulas atrás, certo? Onde nós vimos que a balança ela é importante para as medidas de massa. Ela é ali o instrumento que serve para fazer essas medidas. Existem vários tipos de balança. Existiram também algumas antigas que não são utilizadas mais, mas hoje ainda existem vários tipos de balança para que possamos saber a medida de massa de um corpo de um objeto. Certo? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de balanças que nós temos, 
Vocês podem aí estar observando, certo? Das mais simples, das mais avançadas. As medidas de tamanho, que é as medidas de comprimento. Medidas de comprimento. No início, usavam as partes do corpo, como pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser primeiras unidades de medida. Nós sabemos, gente, que esse conteúdo também já foi estudado no início do ano. E nós falamos que as primeiras medidas de comprimento foram os pés e as mãos. Mas como as mãos e os pés das pessoas são diferentes à questão do tamanho, foi criado ali outro método para que pudessem ter um tamanho específico para todos. No caso, criaram ali alguns instrumentos para utilizar a de centímetros, o metro. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. É um instrumento para medir comprimento. Aqui nós temos o exemplo da fita métrica. Mas nós temos muitos outros, como nós vimos nas aulas que se passaram. E aqui, medidas de tempo. Medidas de tempo, medidas menores que o dia. O dia tem 24 horas. As unidades de medida de tempo menores que o dia são a hora, o minuto e o segundo. O segundo é a unidade fundamental da medida de tempo. Para medir as horas, os minutos e os segundos existem os relógios. Com a medida de tempo, não é decimal. Não se usa vírgula para separar as horas dos minutos. Exemplo, 2 horas e 30 minutos. A hora. O que são horas? Então, vamos aprender a dizer que horas são. E o ponteiro que falta? Quando o ponteiro pequeno para o número aponta, ele indica a hora exata, não precisa fazer conta. Então, aqui nós estamos falando do ponteiro do relógio automático, o relógio utilizado com os ponteiros. Então, nós precisamos saber qual é a utilidade do ponteiro pequeno, a utilidade do ponteiro maior e a utilidade do ponteiro mais fino. As horas, os minutos e os segundos. Observe os relógios e o que eles estão marcando. Que vocês podem ver que os relógios estão marcando horas diferentes. Medidas de tempo no nosso dia a dia. É comum em nosso dia a dia? Pergunta do tipo. Qual a duração dessa partida de futebol? Qual o tempo dessa viagem? Qual a duração desse curso? Qual o melhor tempo obtido pra, por esse corredor? Todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade padrão de medida de tempo. Então, todas essas perguntas aqui estão relacionadas as medidas do tempo. Qual é a duração? Qual o tempo? Então, podemos aqui observar que nós utilizamos bastante as medidas de tempo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Relógio é um instrumento que utilizamos para medir o tempo, mas nem sempre foi assim. Antigamente, há muitos e muitos anos, o homem utilizava o sol e também a ampulheta como forma de medir o tempo. Como vocês sabem também, o homem utilizava a natureza para observar os dias e as noites. Aqui nós temos o relógio solar e a ampulheta, que foram tipos de relógio também utilizados antigamente. Um dos primeiros aí foi o solar. Nos dias atuais, existe grande variedade de relógios de ponteiros, digitais, com alarme, com número, sem número, de pulso, de parede, entre outros. Então, depois da criação do relógio, gente, ele vem sendo atualizado, vem sendo mudado. E existem vários tipos de relógio espalhados pelo mundo. Então, a criação do relógio ela ajudou bastante aqui na medida de tempo. Tipos de relógio. Relógio do sol. É possível dizer que o relógio do sol foi o primeiro modelo de relógio a ser criado. Ele era visto ali a partir da sombra que o sol fazia nessa parte aí que fica para cima. Então, conseguia-se olhar a hora através disso. A clepsidra, 
Em seguida, temos a Clepsidra, um modelo bem diferente dos anteriores. Ele conta com dois recipientes, um acima do outro. O de cima é colocado uma quantidade de água que vai caindo em forma de gotas no recipiente de baixo. Então, a Clepsidra, gente, é o relógio de água, como nós conhecemos. A ampulheta, muito popular e tradicional, a ampulheta também é chamada de relógio de areia. Ela possui um funcionamento muito simples. No cone de cima é colocada uma certa quantidade de areia que escoa para o cone de baixo por um determinado período de tempo. Então, a ampulheta é o relógio de areia. O relógio elétrico e digital... Atualmente, podem ser encontrados diversos modelos de relógio elétrico, sendo eles de pulso, de mesa, de parede, dentre muitos outros. Eles funcionam por meio de um motor sincrônico ligado a uma engrenagem redutora, onde o motor gira no ritmo exato da frequência programada, horas e minutos. No caso dos digitais, o processo é o mesmo, porém ele conta com um visor que mostra as horas e minutos em números. Então, nós temos o relógio elétrico, que também é chamado de automático, que é o relógio de ponteiro. E nós também temos o relógio digital, que é o relógio onde se mostra os números. O relógio possui três, três ponteiros. O ponteiro menor, que marca as horas. O ponteiro maior, que marca os minutos. E o ponteiro mais fino, que marca os segundos. Aqui nós podemos ver que são 10 horas, 16 minutos e 19 segundos. Vocês podem observar que o ponteiro menor aqui ainda está próximo ao 10. O ponteiro maior está no 3, aqui depois do 3. O 3 representa o 15, certo? Em minutos. Então, aqui nós vemos o 16. E aqui os segundos, que são 19 segundos. Aqui, gente, eu coloquei esse relógio para que vocês pudessem observar a questão dos minutos. Quem ainda não sabe, olhar aqui no relógio automático, no relógio de ponteiro, vamos aqui aprender. Vocês têm esses números de dentro aqui, certo, gente? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse daqui, gente, representa as horas, certo? Quando o ponteiro pequeno está apontando para um deles, é uma hora, duas horas, três horas, certo? Agora, quando o ponteiro grande está apontando para algum deles, é esse número aqui desse círculo azul. Por exemplo, se o meu ponteiro grande estiver apontando para o 5, são 25 minutos. Se o meu ponteiro grande estiver apontando para o 10, são 50 minutos. Então, vocês precisam conhecer aqui, ó, vai de 5 em 5. Começa no zero aqui, no 12. Aí vai 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Aqui vocês podem lembrar da tabuada do 5 de multiplicação. Por quê? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 50, e 5 vezes 11, 55. Só não vai valer para isso daqui, tá, gente? Então, vocês já podem aqui observar os relógios automáticos da casa de vocês e dizerem que horas são. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. AM de 1 às 12 horas. PM de 13 às 24 horas. Aqui vocês precisam observar por quê. Alguns relógios as pessoas colocam o horário só até 12, certo? Porque não sabem ainda observar o horário de 13 às 24. E o que é que acontece? Muitas vezes fica 1 PM. Quer dizer o quê? Que é uma hora da tarde, está relacionada aos 13, às 13 horas. Então, a M está relacionada à parte da manhã e PM está relacionada à parte da noite. Um dia possui 24 horas. 
sempre, nunca, antes, depois, durante, agora, ontem e amanhã. Essas palavras são palavras que estão relacionadas ao tempo, às medidas de tempo. Que horas são? Observem aqui no nosso relógio e me digam que horas são. Hora exata, tá? O ponteiro grande está ali no 12. Quando o ponteiro grande está no 12, nós dizemos que temos uma hora exata. Então, você precisa observar apenas o ponteiro pequeno. E são duas horas. Que horas são? Nove horas, seis horas ou três horas? Nove horas. Que horas são? Cinco horas. Que horas são? Dez, doze ou onze horas? Onze horas. Que horas são? Oito horas. E vamos aqui para as nossas atividades de hoje. Como eu falei para vocês, são três páginas relacionadas a esse nosso conteúdo. Medidas. Nós vamos trabalhar aqui mais a medida de tempo. Página 168 do livro de matemática de vocês. Complete. Cinco horas é igual a quantos minutos? Você precisa saber de uma coisa. Um minuto é 60... Ou oh, uma hora são 60 minutos. Então, você vai fazer uma multiplicação. 60 vezes 5, porque eu quero cinco horas. 13 minutos são quantos segundos? Você vai fazer da mesma forma. 60 vezes 3. Uma hora são igual a quantos segundos? Quatro dias são igual a quantas horas? E 120 segundos são iguais, são iguais a quantos minutos? Em uma partida de futebol, o primeiro e o segundo tempo tem 45 minutos. Cada um. E o intervalo tem 15. No total, qual é o tempo de duração de uma partida? Aqui vocês procuram o um total, então vocês vão fazer uma adição com esses números. Ana sai de casa para trabalhar às 7 horas da manhã e chega em casa às 18 horas. Quantas horas ela fica fora de casa? Nesse probleminha aqui, você já vai trabalhar subtração. Quarta questão. Classifique os instrumentos que medem o tempo em antigo ou atual. Você vai escrever embaixo de cada instrumento, antigo ou atual. Quinta, circula o numeral que indica a hora que o relógio marca. Sexta, faça a relação entre cada palavra e o seu significado. Sétima, observe a cena a seguir e receba o que está sendo pedido. O que está acontecendo agora? O que você acha que assustou o cozinheiro? O que você acha que o cozinheiro estava fazendo antes de levar o susto? O que você acha que ele vai fazer depois desse susto? E o que a mulher está fazendo durante o susto do cozinheiro? Oitava e última questão. Converse com sua turma e com seu professor para explicar situações de acordo com os tempos indicados. Sempre, nunca, antes, depois, durante... Agora, ontem e amanhã. Certo? Essa daqui, nós ficamos de conversar no nosso atendimento à tarde. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre medidas. Estudamos aqui alguns tipos de medida e aprofundamos mais um pouco sobre as medidas de tempo, sobre o relógio. Então, você aprendeu a olhar que horas são? Que bom! Então... Beijão, meus amores, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.